Ամերիկացիթենեսիս <laughs> Նա խաղի մասին դեռ երկու տարի առաջ է թորներից տեղեկացել ու շատ արագ դարձել դրա մոլի երկրպագուն։ Չեն իր հեծանվով շրջում է քաղաքով մեկ փորձելով որ սալ պոկեմոններին։ Որերես էլ նա կարողացել է 64 սմարթֆոն տեղադրել հեծանիվ ինչպես տեսանք, որպեսի շրջի եւ որսա հազվագյուտ պոկեմոնների Ապիկական ճիշտ զբաղն ենք։ Այս անգամ նա այնպիսի հետաքրքի իր դասավորվածությամբ է շարել հեռախոսները ինչպես տեսանք, որ դրանք սիրամարգի բացված ոչի նմանվեն։ Թե ինչ հրաշալ է երբ մարդը ունիցան կացած տարիքում զբաղմունք եւ այնել է պիսի զբաղմունք, որը ոչ մի կերպ չի վնասում ոչ մեկի։ Այս պարագայում խաղը տարիք չի ճանաչում։ Ու ինչ որ առումով նաեւ հերոսը իրեն դարձնում համացանցի։ Իսկ Xiaomi ընկերությունը համակարգային բացառիկ մկնիկ կարտադրի, այն կտեղադրվի ձայնային հրահանգներով, արտադրողը խոստանում է, որ մեկ լիցքավորումը կբավարարի 30 օր։ Սա ուղակի հեքիաթային լուր է, շատ ուրախալի լուր է, չէ՞, մենք ընդհանրապես մեկ լիցքավորում եւ օկտագորցում ես 30 օր Bluetooth միացումից։ Բացի այն համակարգչին կարող է միանալ նաեւ լարով։ Նոր մկնիկի արտադրության համար գումար կհավաքվի crowdfunding-ի միջոցով, սարքավորման մեկնարկային գինը կլինի 149 յուան։ Այո, այո, այսի մկնիկ կախարդական։ Որին մենք սпасում ենք բոլոր, որին սпасում են բոլոր ֆիզիկները, իսկ անցնենք առաջ հետաքրքրաշար լուրեր, կներկայացնենք նաև երաժշտական դաթարից հետո, այնպես որ մնացեք մեզ հետ արտնանանք միասին։ Elton John Lady Gaga արտնանանք։ Երբ երկու հանճարեղ արտիստներ դուետ են կազմում, մեզ մնում եմ իմեն վայելել շնորհակալություն Էլթն Ջոն Լեդի Գագայ Սկայ Սպահին։ Գովաս կլինի մեր եթերը։ Վերադարձանք տաղավար եւ վաղուց պտտա հողմերից չենք խոսել անիջ։ Նրացնենք այո այդ բացը հենց հիմա։ Դեյլի Մեյլը հրապարակել է Չինաստանում նկարված տեսանյութեր, որոնք ցույց են տալիս մեծ արագությամբ շարժվող պտտա հողմը։ Մահա տեսնում ենք մենք եւս։ Մեքենաների վարորդները քննարկում են բնական երևույթը եւ թե արդյոք պտտա հողմը ինչև իրենց մեքենաները կհասնի թե ոչ, չնայած նրան որ սարսափելի են կադրերը միև նույնն է, նույնիսկ պտտա հողմը կարող է դիտվել շատ գեղեցիկ։ Իհարկե, թող չվնասի ոչ ոքի։ Դեր փարկասը պտտա հողմի հետևանքով որևէ պատահար տեղի չի ունեցել, հուսանք չի ել ունենա այս։ Կարող են կողակի այսպիսի կադր, չէ՞, վայելել։ Սահարայի անապատի ավազը հողմը, որը նկատվել էր կարիբյան կղզիներում, հասել է Մեքսիկա։ Ծովափնյա քաղաքներում նկատվել է տեսանի լիուցիան բատացում եւ օթի որակի վատթարացում բնականաբար։ Օթերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին Աֆրիկյան փոշին Մեքսիկայի արևելքից կհասնի մինչև ամն որտեղ կարող է գրոհել խոշոր տարածք տեխասից մինչև Ֆլորիդա, ապա հասնել Վաշինգտոն։ Տեսնենք էլուր կհասնի, եթե նե ընթացքում երևի թե կանտրադառնանք, թող միայն թե կրկին անվնաս լինի ամեն ինչ։ Ինչպես տեսնում ենք, բնությունը շարունակում է պայքարել մարդկության դեմ, քանի դեռ մենք չենք սովորել ապրել ու աշխատել հաշտու համեր աշխ պայմաններում։ Այսքան այս պահին առաջարկում ենք միանալ մեր գործ ընկերու իմերին տեսնել թե բնությունը Հայաստանում մեզ մոտ ինչ է խոստանում Բարի Բարի Լույս մերի։ Բարի Լույս։ Ինչ ունենք, ինչ սпасել այսօր? 
Այսօր սպասենք խաղաղ եղանակի, որովհետև մեզ մոտ ոչ մի պտահող չի սպասվում։ Առավոտյան արև կարծես թե չկար, սովորել ենք այս կիզի չարևին ամարային կգա, մեզ հյուր արևն այսօր թե միջամ� Երեկո են ժամերին հյուսիսային շրջաներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվացներում նարավոր է նաև կարգուտ։ Իսկ արհասարակ սպասվում է առանց տաղումների եղանակ։ Ոթի ջերմաստիճան Սյունիք հիմ արզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մեղրիում ծերեկը սպասվում է 34 գիշերը 23 աստիճանտակություն, կապանում ծերեկը կլինի 31 գիշերը 17, իսկ գորիսում ծերեկը սպասվում է 26 գիշերը 16 աստիճանտակություն։ Վայոտ ձորի մարզում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Չերմուկում ծերեկը սպասվում է 24 գիշերը 11 աստիճանտակություն, եղեգնածոր կաղաքում ծերեկը կլինի 34 գիշերը 20 աստիճանտակություն։ Կեղարկունիքի � Կոտայք հիմ արզում երեկո անժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հրազդանք հաղաքում ծերեկը սպասվում է 24 գիշերը 10-ը, իսկ աբևանում ծերեկը սպասվում է 29-ը գիշերը 17 աստիճան տակություն։ Արարետյան դաշտում առանձին հատվածներում երեկո անժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Արարատի մարզի արարատ կաղաքում ծերեկը սպասվում է 34 գիշերը 20, իսկ արտաշատ կաղաքում ծերեկը կլինի 33 գիշերը 19 աստիճան տակություն։ Աշտարակ հաղաքում ծերեկը սպասվում է 30 գիշերը 19-ը, իսկ ապարանում ծերեկը կլինի 23 գիշերը 11 աստիճան տակություն։ Դավուշի մարզումի երեկո անժամերին նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև և ամրոպ։ լորում արզում երեկո անժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վանազոր կաղաքում ծերեկը գրանցվի 25 գիշերը 13, իսկ տաշիրում ծերեկը սպասվում է 23 գիշերը 10-ը աստիճան տակություն։ Շիրակի մարզում երեկո անժամերին նույնպես կանձրևի։ Կյումրիում ծերեկը սպասվում է 27 գիշերը 12, իսկ աշոցքում ծերեկը գլինի 24 գիշերը 10-ը աստիճան տակություն։ Այժմ անդրադարնանք մայրակաղաքին։ Երևանի առանձին հատվածներին � Աթի հարաբերական խոնավությունը ծերեկը կլինի 45 տոքոս։ Աթի ջերմաստիճանը կենտրոնում և շենգավիթում ծերեկը սպասվում է 33 գիշերը 20, իսկ ավանում ծերեկը կլինի 31 գիշերը 18 աստիճան տակություն։ � Սնարակալությունների պաստորեն այու ամարային շոք այսօր եվս լինելու է, ինձ թվոր մի կիչ ամպամած է, բայց ես սխալվեցիք։ Ես հրաշալի հանգստյան որերենք մաղթում կտեսնվենք արդեն հաջորդ շապարդ Շատ հետաքրքիր հոբի է կարծում եմ, դրանով նրանք զբաղում են արդեն վեծ տարի, սկզբում անում էին միայն իրենց համար, սական ժամանակի ընթացքում գիտակցել են, որ կարող են ճանաչում ստանալ սոց կայքերում, իսկ հիմա արդեն ինստագրամում նրանք տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունեն, զույքնացել է, որ այս ամենը կարող է շատ հեշտ ու պարստվալ, սական իրականում այդպես չէ, բստաբար այու, շատ բարդ է ստանալ նույի կադրային վոտոն և բրավոր շատ 
Ունը պահելու համար նրանք վոտոշոպ ծրագիրն օգտագործում են միայն լուսանկարների գույնը շտկելու համար մնացած ամեն ստանմեն հենց այդ պահի։ Հաջողություն մաղթենք ճամփորդություն սիրող այս զույքին, հուսանք, որ ամեն բաշտով կկարգավորվի եւ նրանք ավելի հեշտ ու բաց առանց որևէ վիզայի եւ առանց որևէ խնդրի կկարողանան ճամփորդել։ Իսկ մենք էլ այս պահին հետևենք նրանց օրինակին եւ պարզենք ամենը հայտնի ֆիլմային վայրերը, որպիսի հետո դես տանան ֆոտոներ։ Ըհը, օրակի շուրջեջն է գալիս մեզ յուր։ Վայրեր, որոնք իրենց բացառի գեղեցկությամբ ոգեշնչել են հեղինակավոր ու ռեժիսորներին եւ նկարահանման հրապարակ դարձել հայտնի ֆիլմերի համար։ Ֆիլմեր, որոնց էկրանավորմամբ այդ վայրերը մեծ հայտնություն են ձեռք բերել, դառնալով զբոսաշրջային պահանջված ուղություններ։ Ֆիլմային վայրեր ամենահայտնի շարքից հաջորդի։ Սովորական մասնավորագրակից մինչև կախարդական տնակներով հրճակավոր ֆիլմային քաղաք։ Ֆիլմասերներին քաչ հայտնի հեքիաթային փոքրիկ բնակավայր նոր զելանդական հրաշագեղ բնության գրկում Հոբիթոն։ Մատանիների դիրակալը ֆիլմի հեքիաթային քաղաքը։ Իրականում մատամատա քաղաքից ոչերու գտնվող նոր զելանդական հասարակագարակը մեծ հրճակ ու հայտնիություն ձեռք բերեց սիրված ֆիլմի էկրանավորումից հետո։ Ֆիլմի նկարահանումների ավարտից հետո սկսվեց այսպես կոչված երկրպագուների ուխտագնացությունը դեպի հայտնի հոբիթոն, ինչների թերթին խախտեց տեղացիների խաղաղությունը։ Օրորի ավելացող զբոսաշրջիկներն անհանգստացնում էին տեղացիներին ֆիլմային քաղաք ուղեկցելու խնդրանքով։ Այսպես այնքան ժամանակ մինչև ծնվեց հատուկ զբոսաշրջային երթուղի ստեղծելու գաղափարը։ Մուտքը դեպի ֆիլմային իրական քաղաք արժե մոտ 50 ամն դոլար, իսկ Հոբիթոնի ողջ մոգական հմայքը տեսնելու եւ ոչ մի հետաքրքիր դետալ բաց շցողնելու համար պահանջվում է մոտ 3 ժամ։ Նոր Զելանդիայի զբոսաշրջային վայր դարձած Հոբիթոն փոքրիկ քաղաք կորական այցելում է մոտ 1500 զբոսաշրջային Առաջին ազգային անտառային պարկը Չինաստանում հունաննահագում տեղակայված հրաշկայգի, որը 1992-ից ի վեր համարվում է համաշխարային ժառանգության նմուշ։ Ջրանցյաց է ազգային պարկ։ Ավատար եւ հրեշի որսը ֆիլմերի նկարահանման հրապարակը։ Այն հենց առաջին իսկ հայացքից տպավորեց Ավատար ֆիլմի ռեժիսոր եւ սցենարի հեղինակ Ջեյմս Քեմերոնին, ապշեցնելով իր ֆանտաստիկ լանդշաֆտներով։ 48000 քառակուսի կիլոմետր տարածք զբաղեցնող անտառային այգին այսօր առավել հայտնի է աշխարհին որպես ավատարի լեռն աշխարհ։ Հրճակավոր ֆիլմի էկրանավորումից հետո ավատարում Պանդորա Մոլրակի ծավառնող ժայռերը շտապում է տեսնել Չինաստան այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջի։ Դերևս 380 միլիոն տարի առաջ ջրի տակ ձևավորված ժայռերից ամենասլացիկները հասնում են մինչև 1500 մետր բարձրության։ Անհավանական սյուների պես վեր խոյացող ժայռերը սովորաբար շղարշված են մարախուղի ճերմակ փողով։ Ազգային պարկում հաշվում են ավելի քան 3000 նմանատիպ երկրաբանական կազմավորումներ։ Ավատարի եւ հրեշի որսը ֆիլմերի լեռնաշխարն այսօր զբոսաշրջիկներին տպավորում է նաեւ իր ապակե պատկամրջով, ճոպանուղիով եւ իհարկե գինեսի գրքում հայտնված զարմանահրաշվերելակով։ Երջում կանգարնենք միացյալ նահանգներում ավելի կոնկրետ Redwood ազգային պարկում։ Գուցե եւ այն չդառնար աշխարհին հայտնի հատուկ պահպանվող տարածք, եթե չլիներ միացյալ նահանգների 36-րդ նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի ազգային արքելոց ստեղծելու հրամանը։ Հենց այդպես 1968-ի հոկտեմբերի 2-ին ստեղծվեց հսկա սեկվոյաներով բնաշխարի արտասովորության ապշեցնող Redwood-ի ազգային պարկը։ Հսկայական դարավոր ծառերի այս բնորանը, որը տարին շարունակ բնասերների, էկոլոգների եւ գիտնականների հետաքրքրության արարկան էր, այսօր արդեն դեպի իրեն է կանչում հազարավոր ֆիլմասեր զբոսաշրջիկների։ 
Այն բանից հետո երբ աստղային պատերազմներ վիլմում երևացին ռետվուդի խորորդավոր անտարներն ու չկնաղարահետները, այցերությունները դեպի ազգային պարկ կրկնաբատքվեցին։ Անտարում են նկարահանվել վիլմի ենդոր մոլորակի տպավորիչ տեսարանները։ Արդյունքում ռետվուդի ազգային այգին արդեն մի քանի տարի է չի լքում միացյալ նահանգների ամենայցել ող բնության հուշարձանների շարքը։ Միացյալ նահանգների հավայան կղզիներից ամենա ռոմանտիկն ու ամենա գեղեցիկը։ Հրեժիսորների ոգեշնչման վայիր Հոլիվուդյան բազմաթի վիլմերում բազմիցս նկարահանված կղզի։ Կահուայի։ Հարուստ բուսականությունը, կիլոմետրեր ձգվող ջերմակավազապեր նուծովախորշերը կղզին դարձնում են կինոգենիկ։ Ավելին այն իրթովիչ բնության և բնապատկերների գրավչության համար ստացել է պարտեզների կղզի անվանումը։ Կահուային իր ծնցող բնաշխարով բոլորին առավել ծանոթ է յուրյան դարաշրջանի այգի և յուրյան դարաշրջանի աշխար արկացային վանտաստիկ ժանրի վիլմերից։ Առայսօր տարեկան հազարավոր զբոսաշրջիքներ են ուղևորվում Եթե անդրադարնանք միայն հայտնիներին, ապա կավայում են նկարահանվել նաև 6-7 գիշեր, կարիբյան ծովի ծովահեմները, 1976-ին նկարահանված Քինգ Քոնգը, էլվիս պրես լի մասնակցությամբ կապույթ հավայանները և էլի շատ վիլմեր։ 1455 կարակուսի կիլոմետր տարացքով մեծությամբ չորորդ հավայան կղզում կավայիում բնակվում է շուրջ 58 հազար մարդ, իսկ զբոսաշրջիքների պակաս երբեք չի զգացվում։ Բուսաբանական այգիներ հատուկ պահպանության պարկեր, բնության � այսպիսի հայտնի խորորդավոր ու չնաշխարիկ վիլմային վայրեր։ Հեկյաթային վիլմերը շատ են և վստահեմ այս ծանքը մենք առաջիկայում ամ պայման կշարունակենք։ Եվ վստահեմ, որ ունեն առավելություներ հենց նաև այն տեսարանը իշնորի, որոնք նկարվել են նման կնամնության � Հանրաժերտ են ծիծաղելի արտակինով մարդիկ, դուք ունեք վատատամնաշար, դեմքի այր բացք, ակնեից առաջացած սպի էր, կարտովիլի նման ողքիտ, շատ մեծ կամ փոքր աչկեր, ապա դուք արտասովոր տեսք ունեք, Այս մարդիկ պետք է նման արտակին ունեցող մարդիկ պետք է իրենց նկարն ուղարկեն վեիսբուկյան էջին։ Դե ինչ ուղարկեք սերնեզ և նավորեն ես դուք հայտվեք մատայնների տիրակալություն։ Ոչ ոչ, որով հետև հայտարարության ընկերությունը հայտարարել է, որ ձերք է բերել հեռուստատեսային ծուցադրման իրավունքը արդեն։ Մաղթում ենք վիրմին հաճելի նկարահանումներ, հաճելի կաստինք, կարծում եմ մինչ այց նրանց մոտ շատ լավ ստացվել է տարորինակ դեմք էր գտնել է, իմա այլ կստացվի։ Վստահավար իմա այլ կստացվի։ Իսկ վրանսյայի անսիկ ավակում ա Սակայն ծավոք պարատոն նանցնում է արձանց։ Իշեցնենք, որ անդրսոնի աննման Միստր Վոքս տիկնիկային մուլտվիլմը 2010 թվականին արժանացել է երկու մրցանակին։ Այո, հրաշալի մոտվիլմ, 2020 թվական է անսի անիմացյոն վիլմերի միջազգային պարատոնի համար հոբելյանական է, լրանում է 
նոր կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, սակայն տոնական միջոցարները տեղափոխվել են 2021 թվական։ Իշեցնենք, որ պարատոնը 1998 թվականից դարձել է ամենամյա։ Այն անիմացիոն վիլմերի միջազգային ասոցիացիայի հովանավորության Ամեն տարի պարատոնը հյուրնկալում է 6,000 մուլտիպլիկատորի, դե այս տարի արդեն հասկացանք ինչպես են թանում, իսկ թե ինչով են, այո, ամեն ինչ կկարգավորվի, իսկ թե ինչով են կարևոր մուլտերը երեխաների զարգասմանը համար ու հեկյատային աշխար, որտեղ պայտիկի մեկ հարվացով դթումը վերացվում է կարքի, մգները կարապանների, ջրահարցի պոչը, ոտքերի, որտեղ միշտ բարին հաղթում է չարին։ Մուլտվիլմերը վանկության ամբաժան ուղեկիցն են Իրարկի և մուրդվիրները շատ մեծ ասդեցություն ունեն երեխաների հոգեկանի, էմոցիոնալ, կամային համակարքի, վարքի, շպման, խոսկի վրա։ Մուլտվիլմեր նոգնում են երեխաներին բացահայտել նաև շրջապատող աշխարն ու դրա բնակիչներին։ Դավիտն ու եվան իրար հերդ չտալով կարող են ժամերով պատմել սիրելի Մայա մեղվի արկացների մասին։ Նախ Ավիցն ու եվան պատմելու ունթացքում երբեմն երբեմն դիմում են ռուսերենի ոգնությանը, մեջ բերելով մուլտ վիլմի հերոսների խոսքերը։ Մուլտվիլմերը ոգնում են հեշտությամբ յուրացնել ոտար լեզուները, սակայն չմորանանք, որ մինչև երեկ տարեկանը երեխայի խոսքի զարգացման ակտիվ շրջանն է և ծանկալի է, որ այդ ընթացքում երեխան լսի և շպվի մեկ լ այլ տարբեր վտանգավոր հնարքներով։ Հոքեբանը խորուրդ է տալիս երեխանների հետ մշտապես վեր լուծել մուլտ վիլմի հերոսների վարկագիցը։ Արդեն երեկ տարեկանից սկսած երեխաները ինչպես ասեցին կրկնում են այն հեր կան մուլդ կերպարների, մուլդ հերոսների վարքում, եթե երեխան իրական կյանքում կրկնի, իհարկ է մենք ամպայման կբարկանան կսաստենք և նաև ինքը իրեն կվտանգի դրանով, որովհետև մուլդ հերոսին, եթե մեկ հերոս մյուսին կարող է հարվացել և այդ նկարած հերոսին ոչ ինչ չպատահի, իրական կյանքում իհարկ է դա վտանգավոր է, այնպես որ երեխաներին պետք է անպայման գոլոր մուլտերը բացատրվեն մեծահասակների տան ինչն է անգամ վտանգավոր։ Այսպես Հանան թե և թիթերնիկի թևերով զգեստ ունի, բայց գիտի, որ դրանով թրչել չի կարող։ Սիկնելի հերոսը կաղանում են թրչել, բայց մարդեք չեն կաղանում թրչել, թե եվ մուլտ վիլմերում բարին միշտ հաղթում է չարին, բայց Եանայի, դավիթի և Եվայի համար դրանք բաժանվում են երկու խմբի, կարելիների և չի կարելիների։ Մի պա խաղթում ենք մայրիկի սահմանած որենք ու դնում դավիթի նախնտրած � 
super spannend. Äh, Hätte ich ja, gemacht, kann ich gar nicht mehr. Mir geht gar nicht weiter. Ich bin schwerer. Jetzt wird Monster, ihr seid Monster, mir ist auch mehr gar nicht mehr gespielt. Մայրիկների համար մուլթվիլմերը նաև հավելյալ օգնականներ են, որոնք նարավորություն են տալիս մի պաշունչ կաշել կամ հակարակը ավարտել գործերը, չմորանանք սաղմանապակումների մասին։ Մեկ անգամ է դիտումա կարող է լինել, անգամ շատ հետաքրքիր մուլտի դեպքում 30 ռոպեից 45 ռոպե ոչ ավել, հետո երեխանան պայման պետք է հանգստանա, շարժվի, շեղվի, ունենա ուրիշ գործողությամբ ապահովված ժամանակ եւ օրվա մեջ երկու երեք անգամ այդպես կարելի է որ նա հերոստացույցի մոտ նա դիտի իր մուլտը Աստ Յունեսկոյի 3-6 տարեկան երեխաներ նորական միջին է 3-4 ժամ մուլտֆիլմ են դիտում, ինչը շափատական 25 ժամ է։ Սա մեծապես գերազանցում է նրանց խաղի ժամանակը, հասակակիցների եւ մեծահասակների հետ շփում է։ Այն ու ամենայնիվ մուլտֆիլմերը երեխայի զարգացման եւ դաստիարակության կարեւոր բաղադրիչն են։ Ուստի դրանք մերժելն ու արկելելը եւս սխալ մտեցում է։ Թույլ տվեք երեխաներին ապրել հեքիաթում, առանց կտրվելու իրականությունից։ Գոհար Ներսիսյանի Սնեժանաչալյան Արավոտշանթում Գիտես առաջին անգամ հիշեց երբ հայ կզնայեց կախարդական լավաշը մուլտֆիլմը եւ ասաց մամա ինչ է մուլտֆիլմը այսքան տխուր ինչ է կինը ամբողջ դարտուցավը փաթաթում լավաշի մեջ եւ ուր է տղայի հայրը այնպես որ մուլտֆիլմներ դնելուց առաջ ծնողներ նաեւ քննարկեք թե ինչպեսի հարցեր կարող են ձեզ տալ երեխաները եւ ինչպես է այդ ամենից դուրս գալու այո չենք հերանում թեմայից Walt Disney Studios-ի Եվրոպոլիս անիմացիոն ֆիլմի հեղինակները Բարոն Հովարդը եւ Ջարդ Բուշն աշխատում են նոր նախագծի շուրջ նոր մուլտֆիլմի աշխատանքային անվանումը կախարդական է գործողությունների վայրը բրազիլիան է եւ կախարդանք է կատարվելու Սա պատմություն է մի աղջկա մասին ով զրկված է կախարդական ունակություններից թե եւ ընտանիքի այլ անդամներ այս շնորը ունեն Մուլտֆիլմի երաժշտությունը վստահված է ամերիկացի կոմպոզիտոր լին Մանուել Սիրանդային ես վստահ եմ որ արդեն շատ լավ է լինելու երաժշտությունը որովհետեւ նույն Մուանա մուլտֆիլմի երաժշտություն է նա գրել իսկ դա փառահեղ մուլտֆիլմ է ովքեր ինչպես նաև Մերի Փոփինսը վերադառնում է ֆիլմերում հնչող երաժշտությունը եւս այս հերինակն է գրել Սցենարով կզբաղվեն Ջարդ Բուշն ու Չարիս Կաստրո Սմիթը, մուլտֆիլմի պրոդյուսերներն էլ Քլարկ Սպենսերը եւ Իվետ Մերինո Ֆլորեսը։ Հաջողություն ենք մարդու։ Իսկ Արդմեն Անիմեյշն ստուդիան հայտարարել է, որ կդառնա փախուստ հավանոցից մուլտի հերթական սերիայի պրոդյուսերը։ Կփոխվի մուլտֆիլմի ռեժիսորը Փիթեր Լորդին կփոխարինի Նիկ Փարկը։ Սցենարը արդեն մի քանի տարի է գրվում է, այն վստահվել է Քերի Քիրկ Պատրիկին եւ Ջոն Օֆարելին։ Մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսները կլինեն Ջինջեր Հավը եւ Ռոքի Ակլորը։ Նրանք ապրում են կղզում, որտեղ չկան մարդիկ գիտեի որ կհավանաս Հավն ու Ակլորն։ Նրանք ունենում են իհարկե դուստր եւ ահակարգ ժամանակած մոլի համար դստեր համար կղզին թվում է շատ փոքր։ Եվ նույն ժամանակ խոսակցություններ են տարածվում, որ կղզում վտանգ է սպառնում։ Ահա Ջինջերն էլ մոբիլիզացնում է իր հավատարիմներին մյուս հավերին փրկելու համար մի խոսքով Հեքիաթային էլի կախարդական ինչ որ իրականության մեջ են հայտնվելու շատ շուտով փաստորեն իսկ թե որոնք են անիմացիոն լավագույն ֆիլմերը եկեք հենց հիմա բացը հայտենք միասին սիրելի ինկերներ հաջորդ տեսանյութով Հարաճճի մաշան որ անվերջ խաղում է արչի հոգու հետ բա 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 նանա երկող դերին մինյոններն ու անգամ սարցե կամ երկարած ամորիորդները մերորյա մուլթերոսներն արդեն հասցրել են միլիոնավոր մեծ ու փոքր սրտեր գերեն ամենա մուլթֆիլմերի շարքից հաջորդի Չնայած խաղալիքների պատմությունն առաջին անիմացիոն դիամետրաժ մուլտֆիլմն է, որի պատմությունը տանում է մինչև 1995 թվական, այն այսօր էլ չի լքում փոքրիկների սիրելի մուլտֆիլմերի ցանկը։ Առաջին Օսկարակիր մուլտֆիլմն իր լավագույն սցենարով 1999 թվականին ստեղծեց նաև խաղալիքների պատմության երկրորդ մասը։ Խաղալիքների ճակատագրի մասին պատմող երրորդ մասը լրացրեց մյուսներին 2010 թվականին, իսկ ահա 2019-ին 
ekranavorvats xagalikneri patmutyon 4 e spasvats er voch miain pokrikneri nayev metseri kogmits ekran bartsranalu hents arachin orerin chorort masa vastakele 238 million dollar multfilm rekord sahmanets nayev mets britaniayum 3 orva antatskum vastakelov 15 million dollar filmi glkhavor herosnere xagaliknernen voronk aprum en irents tiroch endi devisi seniakum tsnendian tonerin avelatso xagalikneri het avelanum en hin xagalikneri arkatsnere sharunakutyuna duk havanabar angir gitek isk ete voch shtapek ditel mot 200 million dollar byudjeyov yev aveli kan 1 miliard dollar shahoytov xagalikneri patmutyuna what would woody do jump out of a moving vehicle what would woody do Բերին կերպարներն իրենց երաժշտական կատարումներով ծանոթ են շատերիս։ Անջորնի ես ավելի հայտնի մինիոնները 2010 թվականին կայացած պրեմիերայից հետո Universal Studio-ին բերել են ավելի քան 1 միլիարդ եկամուտ։ 2010-ին Satellite Awards-ում այն ճանաչվեց ամենա լավ անիմացված, իսկ Teen Choice Awards-ում ամենա լավ ամառային մուլտֆիլմ։ Անջորնի մինիոնները 2011-ին արժանացել են նաև Օսկարի։ 2 տարի անց 2013 թվականին երեխաներին եկավ ուրախացնելու Անջորնի Եսի երկրորդ մասը։ Արդեն 2017-ին Անջորնի Եսի երրորդի պրեմիեր ամբերեց ավելի քան 20 միլիոն դոլար։ Դառնալով Չինաստանում մուլտֆիլմային ամենահաջողված դեբյուտը, իսկ միջազգային շահույթը հասավ մոտ 300 միլիոն դոլարի։ Մուլտֆիլմի բյուջեն 75 միլիոն դոլար էր, իսկ շահույթը կազմել է ավելի քան 8 միլիարդ դոլար։ Ահա, парни, собрались, давай посерьёзнее. Չարաճճի խորամանք անհանգիստ եւ երբեմն մնել անմեղ ու բարի։ Մաշան ու Մլավագույն ընկերը արջն է, դարձել է միլիարդավոր փոքրիկների ամենասիրելին աշխարի տարբեր հանգյումներում։ Անիմատոր ստուդիայի Մաշան ու արջը ռուսական մուլտսերիալն առաջին անգամ էկրանավորվել է 2009 թվականին։ Մաշան եւ արջը մուլտֆիլմը վաճառվել է գրեթե բոլոր աշխարհամասերում եւ ամենուր մեծ հաջողություն է վայելում։ Դա փաստում է նաև YouTube-ում մուլտֆիլմի բոլոր սերիաների դիտումների թիվը, ավելի քան 45 միլիարդ։ 88 սերիա շարունակ Մաշան ստիպում է փոքրիկներին մնալ էկրանի առջև եւ իր հետ միասին ուրախանալ, տխրել, ուտել եւ չարություններ անել։ 2019-ին Մաշան եւ Արչը մուլտֆիլմը դարձել է Գինեսի ռեկորդակիր, որպես ամենադիտված մուլտիպլիկացիոն հոլովակ, Մաշա Գումարած Շիլա սերիայի համար։ Հոլովակը 3.4 4 միլիարդից ավելի դիտում ունի։ 10 տարվա ընթացքում այն թարգմանվել է 36 լեզվով, հերարձակվել ավելի քան 100 երկրում։ Եվ մտածել եք թե ինչ է կատարվում ձեր գլխում։ Այս մուլտֆիլմը գալիս է բացահայտելու ձեր գլխում բնակվող ուժերին։ Pixar ստուդիայի կողմից նկարահանված Երաչապ անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերան տեղի է ունեցել 2015 թվականին եւ համարվել ամենահաջողված անիմացիոն ֆիլմը։ Գալավալոմ կան ստեղծվել է Փիթ Դոկտերի մտահղացման հիման վրա։ Մուլտֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում 11-ամյա Ռայլի Անդերսոնի գլխում, որտեղ կան հինգ զգացմունքներ զայրույթը, ուրախությունը, տխրությունը, զզվանքը եւ վախը։ Մուլտֆիլմը արժանացել է Օսկար մրցանակի լավագույն անիմացիոն լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։ Ամենայում նկարահանված մուլտֆիլմի բյուջեն կազմել է 175 միլիոն դոլար, շահույթն ամբողջ աշխարհում ավելի քան 800 միլիոն դոլար։ Եվ սի վխնի կատայս, ա ինչո կաշտի դեն փոսի շկոլը։ A healthy baby girl. Եվ կարածամ աղջիկ, ով իր 21 մետրանոց մազերով կարողացավ դառնալ փոքրիկների երազանքի մի մասը, Ռապունցել։ 2010 թվականին էկրանավորված բարձր աշտարակում փակված երկարածամ աղջկամասին հեքիաթը մինչ օրս նկարահանված ամենամեծ բյուջե ունեցող 
անիմացիոն մուլտ վիլմն է 260 միլիոն դոլար։ Իսկ շահույթը ստիպեց չապսո սել ծախսացի համար, մոտ 6 միլիարդ ամնը դոլար։ Իդեպ ռապունցելի երկար մազերը ստանալու համար պահանջվել է մոտ 10 տարի և ավելի կան 147 մոդելների տարբեր կարույցներ, որոնցից տացվել է 140 հազար առանձին տաշ։ Վեց տարի և 150 միլիոն բյուրջ է։ Այսքան է աժանացել դիսնեին սարձե սիրտը մուլտ վիլմը, որը կարողացավ գրավել միլիոնավոր փոքրիքների սրտերն ու հայացքները, իսկ դրա հետ մեկ տեղ այն տվեց մեկ ամբողջ 28 միլիարդ 2019 կայացած պրեմիերայի հենց կզբում, եկրանավորվել է 26 երկրում, այն ունեցել է ավելի կան 16 ամբողջ 6 միլիարդ դոլարի շահույթ։ Այս բոլոր ռեկորդների հետ մեկ տեղ հուսանք, որ դրանք ռեկորդակիր կլինեն նաև երեխաներին, Իսկապես, որ մուտ վիմները շատ բան կարող են փոխել երեխայի կյանքում, ինչպես դրական այդպես էր բացական, ենպես որ պետք է զգուշ որեն մուտ այնալ և հասկանալ, թե մուլ վիմի գաղափարը, թե տեվողությունը � Հոսեցինք մուլտ վիլմներից հիմա էր շահորնակենք գրականությունից, գրող ջորջ Մարդինը պատմել է, թե երբ է պետք սպասել գահերի խաղը սերիալի համար հիմ գդարձած սարույցի և գրագի երկի 6-երորդ մասի թողարկում Մարդիկ էլ ձեզ հետ երկար ժամանակ ունեն սպասելու։ Անհաբերությամբ սպասում են բստահամբար։ Իսկ վրանսահայ դերասան և ռաժիսոր Սիմոն Աբգարիանը դարձել է Մոլիեր մրցանակի դապնեք իր։ Այն վրանսայի բարցրագույն թաթերական պարքևն է, Մոլիերս 2020 մրցանակեր ներկացվել Սիմոն Ապգարյանի էլեկտրետ դես պասվում։ Ելեկտրետ դես պասվում։ Ամպոխարել շնոր հավորում ենք։ Եպ շատ երջանիք ենք այս արետով։ Իսկ վրանսյական կինոյի նշանավոր մեկ այլ դեմքերին, պիեր իրեշարին մենք այսօր կաղող ենք բացահետել վենոմեն էջի ոգնությամբ։ Վինացինք բացահետելու Зора? Вот это. Этого господина? Да. Но это невозможно. Почему? Ну, потому что это господин, он живой. Երբ եմ ընձնողներին չլսել նավելի մեծ հաջողություններ է բերում, որինակ եթե վրանսյացի տեկստիլ արդյունաբերողի որդին լսեր հորն ու գնար նրա ճանապարով, այսօր աշխարը չեր ունենա բացարիկ ու անգրկնելի գանգրա� Հազարի նհարուր 34 տվականի ոգոստոսի 16-ին վրանսյայի վալենսի են կաղաքում, վրանսյացի հաջողակ տեկստիլ արդյունաբերող և ազնվական վեոդալների ժառանք դետ ռիշարի ընտանիքում ծնվեց առաջնեկը, տղային շատ 
Պիերի հայրը կյանքում երկու տարերք ուներ, կեղեցիկ կանայք և ձիաշավներ։ Նա շատ առակ խաղի մեջ տանուր տվեց հսկայական կարողություն Երին ուղարկեցին դպրոց պանսիոն, որտեղ սովորում էին հանքապորների և գյուղացիների երեխաները, տղայի մտքում չեին մարում նախկին կյանքի վար հուշերը, թե ինչպես էր ամեն երկու շապտի ընտանեկան վարորդը շրքեղ լիմուզինով Հասակակիցների հետ պիարը շպվում էր միային դպրոցում, դպրոցի պատերից դուրս նրան արգելված էր հասարակ մարդկանց հետ շպվել, դերասանի ամբողջ պատանեկություն նանցել է տնային կալանքի մեջ, դերահաստ Երբ պիարը տասներկու տարեկան էր մահացավ նրա սիրելի պապիկը, ում է տղան շատ կապված էր։ Մահից առաջ նհասաց, որ պիար նիրենց ծեղի միակ զավակն է, ով կյանքում ամեն ինչի կհասնի։ Տասնութ տարեկան բայց պիարի որոշում նամ բեկան էլի էր, նա հավակեց իրերն ու պախավ դեպի պարիզ, խզելով ընտանիքի հետ բոլոր կապերը։ Հարիզ նայնքան էլ գրկաբաց չնդունեց երի տասարդին։ Նա նախպործեց ընդունվել դերասանի վարպետության դասնթացների, սակայն չնդունեցին, պատճարը նրա անհրապույր արտակիններ։ Բայց ռիշարը չէ հանձնվեց և ի վերջո Մինչ առաջին լուրջ դերը ստանալը ռիշարը խաղում էր երկրորդական կերպարներ, փորձ էր կուտակում մինչև 1967 թվականը, խորորդանշական տարիք և առաջին կայլը դեպի հերանկարային ինքնաբացահայտում։ Հիշարն առաջին անգամ լուրջ դերով էքրանին հայտնվեց 33 տարեկանում, 1967 թվականին երանելի ալեկսանդր վիլմում։ Այդ վիլմի ռեջիսոր իվ ռոբերի հետ ծանոթությունը դերասանի համար ճակատագրա� Այդ վիլմը դարձավ ռեժիսորի լավագույն աշխատանքը և հենց այդ վիլմով հանդիսատեսը բացահայտես նորդ աղանդավոր դերասան բիեր ռիշարին։ Հազարի նհարյուր 74 թվականին էկրան բարցրացավ բարցրահասակ շիկահերը Սև կոշիքով կոմեդյայի շարունակությունը, բարցրահասակ շիկահերի վերադարձը, որը շարունակեց առաջին մասի հաջողությունը։ Երկու տարի 1981 թվականին եվս մեկ վիլմ անհաջողակները և նոր ճակատագրական ծանոթություն ժերար դեպարդի էի հետ։ Այս վիլմը սկիսբ դրեց ռիշար դեպարդի է աշխարահրճակ դուետին, որ նավելու ավելի շատ սիրվեց հայրիքները վիլմո Մի քանի տարում հայտնի դարձած ու սիրված դերասանը 36 տարեկանում սկսես նկարել սեպական վիլմերը, որոնցում նա միաժամանակ և սցենարիստ էր, և ռեժիսորը, և գխավոր հերոսը։ Վիլմերի վերնագրերն արդեն խոսում են դրա� Հանդիսատեսի ծիծաղնիմ թմրադեղն է, առանց որի ես կմերնեմ, ույշ ոչ մի բան, անգամ ալկոհոլը չեն կարող ինձ այդպիսի երջանկություն պատճարել։ 1980-ականների վերջում պիեր ռիշարը բացեց սեպական ընկերությունը, վիդելին վիլմը, որը զբաղվում էր վիլմերի բարձույթով և ձայներիզների թողարգմամբ, իդեպ դրանք հենց ռիշարի ձայներիզներն էին, 
La meilleure école, c'est le petit pas chassé. Quand je touche le sol, je rebondis léger. Au restaurant, j'ai mis ma veste à l'envers. Et je rattrape les verres d'une main d'expert. Երգիծական վիլմերը հաջորդում էին իրար ծակոց անձրևանոցով, պախուստ, վերելակից դեպի ձախ և բոլոր վիլմերում մի ընդանրություն կար։ Վրիշարի հերոսը, որ նարդեն ուներ ինքնատիպ Հիշարը Հիշարը սիրով պատմում է իր մասին ամեն ինչ, սակայն անձնականի մասին խոսել չի սիրում։ Հայտնի է, որ երկա ժամանակ նա որինակելի հայր ու ամուսին է եղել։ Նրա առաջին կինը բալետի պարուհի դանիել մինացոր լիներ, ով Եր ռիշարը նաև երջանիկ պապիկ է, ունի երկու թորնիկ և մեկ թորնուհի։ Եր ռիշար նասում է, որ ինքը ծույլ է, իսկ ծուլություն նաշխատանքի հետ անհամատեղելի է։ Նրա համար դերասանի մասնագիտությանը նա վերաբերվում է որպես զվարճանքի։ Նրա սիրելի զբաղմունքներից չի սիրում նոր ու թանք հագուստ։ Նրան չեն գրավում թանկագին զարդերն ու ճոխության այլ պարագաները։ Բոխարենը սիրում է ճանապարորդել, ծգնորսություն, թենիս, մեկենաների մրցավազք, դահուկներ և մոտոցիկլ։ Մի քանի գրքի հեղինակ է, փոքրիկ շիկահերը մեծ այգում, ինչպես ձուկն առանց ջրի, փոստային արտոնություններ, նա նաև մի քանի մանկական հեկյատ է գրել։ Սակի անհետհետությունների ու անհարմար իրավիճակների մեջ ուրախություն գտնող ու մարդկանց ծիծաղ պարքևող դերասան նայսոր 81 տարեկան է, կյանքում շատ բան է հասցրել, նկարահանվել է մոտ 55 վիլմում, նկարահանել 7-ը, սեպական � 1988 թվականին վիլմը նկարահանել կուբայի ազգային հերոս էրնեստո չէ գևարայի մասին։ Վիլմը կոչվում է պատմիր ինձ չեի մասին։ Մյուս երազանքը դեր ոթում կախված է, դերասան նուզում է յուրովի մեկնաբանել դոն կիշոտին։ Ես հիտ ծնեք ազմակերպճական շնորուն եմ, դրա համար միշտ հաստում եմ իմ նպատակներին, եթե անգամ ստիպված եմ լինում, դրանց հասնել մեծ դժվարությունների ու կորուսների գնով։ Սոնաղուկասյանց նեժանաչալյան առավոտշանդու 
En haut d'un escalier, je cherche l'atelier Non plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème La bohème ça ne veut plus rien dire du tout. Pierre-Richard Vara, Patrice Neritze, Vorinch Kandelassan, Karo, Yereval, Kadrum, Ampui, Tizareli, Aitkane, Unenal, Nur, Puchore, Horinchar. Aio, il y a un peu de temps. 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 Il y a un Kanibarartenskasvelenshokeretjist <imitation> Mimasnika. <laughs> Hofarni Harke Octagorts from Nevai Sorsa, and Amranta Pittsburgh Velu, Avelija Manakaki Starberak, Inchpeski Tank, Utora Kitchener. Yev, Inchpeski Stantrel, Yev Octagorzel Technikai, Ice Mijot, Support Cell and Batsai Telmer Gorts and Kerner, Voraki Head Care of Ajun, Patras Tell and the Samar, Vort Information. Terti Katolis Minchev Hovhar, Arachi Serendi Otorakich Teris Minchev Meloria Herakara Varvok, Jermats Nogu, Zovats Nogu, Otorakich Ner, Yerp Shoka, Mermelu Hamar, Martkain, Mitke Mistel Pentrelu, Gatele, Tarberak Ner. Is Kotorakich Tertelu Mitka, Arachin, and Kamzagel, Hazaru Tarush Tasting Tvakani, Francia Tir, Jan Shaban, Sigal Hum, Of Sakain, Ortonagres, Mian, Otain, Hoski Otorak Manu, Shinutun Nerum, Jermas Tijani, Karkavorman, Method Nera. Etopitigain, Jamanak Ner, Yerp Otorakich, Shakeru Tunis, Pidi Dar. Arachinian Kamota Saras Nel Martik Porzel and Parska Stanum Shur Chazar Tari Araj, the Gadar Vumerjuri Sarasman, Yev Goloshiana Luskas Bunko. Ein Jamanaki Otrakish Nen is their cast to Merhatuk, Porvats Hor, Vorekalanum, Kaminere, Yev Vorimech Kain Zakot, Kenano Ter, Transmich of Jure Hosum, Jiri Sara Luceto, Hona, Vota Horitz, Vets Vumer Tarask. Idev Shabanesi Guta, Naravutun, Talis Karkavorel, Honavutun, Nujer Mutun, Bnakelit, Nerum, Yev Tepeta in Bavakan, Heranakara in Esaka, Gorsnakanum, Kirarutun, Nats of Bavakan Ush. 
Hazenar Yerkutvakani in America, Engineer Willis Carrier, Stachets, Arachino, Tora Kitchen, New York, Hunter, Adelvas, Brooklyn, Pagratan Hammer. I was the Tsar General Sichana Hasta, Teluha Morel, Elkona, Wutsun, Karka Borelu, Bites Ice, Otora Kitchen, Nimpes, Mets, Masagan, which violates. Otrakich Narachin and Kamartan Agrivela, Amenum has in our task the Chorst Vagani up Lik Sanutina in Nahates Father, Pak Tarats Kuman, Germasti Jan, Yevhona would soon Pahvan Eluhamar. Is Karachi Senyaka in Otrakich, Stefzela has in our son in a Tavagani, General Electric and Kirutsanko meets for a year Karjamanak, Manumer Volorti, Arachatar and Kirutsuna. Tepet Africa and Yakrag Livre Amena Tak got in a hammer womb, bites out her Kishneris, Parmansusanisha, wine and Hammer, and Hinger of Tehume is Karachatara, Americana. VLV Electronica Hunter, it's Ansiara Chatar Masta, Getty, Vartan, Darsanit, Miasin, I surrender drilling, for a gallo to a kitch, Vartan, Nahaskanak, inch the Saki or to a kitchener, Kanshukan, Vurunk, Shat and Vajar, or to a kitchener, Irens the Sako, Linumen, Split. Mobile, Arastagain, Yefsunain. Voron charges near Iren's heart in Linumen split, Yev Invertorain. Yes, Hasar Exparogam, Kele Muzmam Gunello Turakich, Arachin Kaila Vol Pitianem, Vorakal Turakich Gunello Hamar, Vojne. Shat Karevor, Nahapaimane, Taratski, Chish Zenume. Yet I make Teradrink Schal, Oturakich, Vochish Taratskum, Apakunenak, Vatsakan Artsung, Yev Hachakurti, the Shgoutsun. I can concrete Hosank Tesaknis, Vortesakan and Moronka. Shot and Vajarvum, Yev Avali Hazor and Nahort Neri, Hamemat, Voron Kendran, Gavin Chovent Arber, whom you studied. Nahivarach Petke Asem were Hima concrete, Pahanjark Metze, Invertora and Sharjichov, Otorakich Neri. Vortev Menk Artensk selling Gnahatel, Yev Metz Techtal, Energachnao, Hamakarkin, Shatlav Haskan Megor, Invertora and Sharjichov, Otorakich Nere, Hnaumen, Yeresunits, Michev Vats. Tokos, Electra Energia. Yet a Saurakan or Turakichner, Zamran Ashotman, Minche, minus Yotas, the Jan Celsusum, Apa, Inverto Rain, or Turakichner, Ashotman, Minchev, Xan, Astijan, Celsusum. Pasonized model, Yev Takatsum, Yev Saratsuman. Unink, Hima model, Vorong Mia in Takatsum, Kam Hagaraga. Asem, Kan model, Vorong Mia in Saratsum, but Ishne Esther Hantir, Esther Gin, Carnival, Yev Takasno, Yev Sarat. Եվ մեայն եւ միայն մեկ ֆունկցիայով կատարող օթորակիչները համերա գնային առումով նույնացել են այդ իսկ պատճառով մենք բոլոր հաճախորդներին առաջարկում ենք վերցնել այնպիսի տարբերակ որը եւ տակացնում է եւ սառեցնում է խոսենք նաեւ գնի մասին այ որակյալ օթորակիչը ինակ հյուրասենյակի համար փոքրիկ հյուրասենյակի համար ինչ գնով կարելի է գնել որակյալ օթորակիչները տատանվում են 120000 Autorakiche, Ampaiman Menkashwing Arnum, Senyakum Terakaivat, Bolor, Germarta Drog, Sarkere, Aitskanche, Senyakum Kau and Linel Basmati, Kinsarain, Ire Vorong, Ashatum, Yev, Irensi, Sarta Drumen, Germutsun, Hamakar Kich, Sarnaran, Lavatski, Mekena, Yev, Ampaiman Aradarnum and Knaif, Senyakum, Gutnavo, Martkans, Kanaka, Chevor, Marta, and Inca Arten, Germarta Drog. Hosing Knaif filtrinimas in Arsun and Knarabore Hanel, Pespetke. And I can mark the Luhan Arab to name Gunnek Tevoch. Sankatas Kinsara and Technica, Unichnam Ki Pahanj, Yev, Harkaur, Naivo Turakicha, Harkaur, Jamanak, Arjamanak, Hnamel, Yev, Makrel Filtrer, Yev or Asmak, Makrel Filtrer, Gnortin to Met Dashat Bart Gorzen Tatse, but Irakan Nashat Hesh Gorzen Tatse. Ah, Zerki make Sharjumo, Harkaur, Hanel Filtrer. Եվ լավ լվանալ, լվանալուց հետո լավ չորացնել եւ նորից տեղադրել։ Կոնկրետ մեր այս մոդելի մեջ ես ուզում եմ արադառնալ նաեւ մեր ֆիլտրերի հակաբակտերիալ ֆիլտրին, տեսեք, այստեղ տեղադրված է նոր տեսակի ֆիլտր, որը եւ ինքը հակաբակտերիալ է, այսինքն չէ որ խոնավության պայմաններում սենյակում առաջանում են սնկեր, բակտերիաներ, սա ամբողջ է դրան է վերաբերում եւ վերացնում է սնկերն ու բակտերիաները։ Բացի այդ նա ունի սենյակի օդը թարմացնելու հնարավորություն։ 
մյուս տարբերակները չունեն այս ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, քանի որ կան այնպիսի մոդելներ, որոնց մոտ թեվիկները կարգավորվում են ձեռքով։ Այսինքն նրանք մեխանիկական են, վերակառավարման վահանակով չեն կառավարվում։ Եվ բնականաբար չեն ունենում օթը ֆիլտրելու եւ մաքրելու հնարավորություն եւ ունենում են ձայնի ցուցիչի բարձր ցուցանիշ։ Եկե կոնկրետ օրինակի վրա հասկանանք, որը թորակի չի, ինչի համար է նախատեսված, ինչ քառակուսու համար է նախատեսված, օրինակ այս տարբերակը ինչ կասեք։ Տեսեք, կոնկրետ այս տարբերակը ինվերտորային տեսակի շարժի ունի եւ մենք նշեցինք, որ խնայում է էլեկտրաէներգիան եւ ավելի ցածր ջերմաշճաններում է կարողանում աշխատել։ Այս օթորակի չի կոնկրետ նախատեսված է 12000 BTU համար եւ անդրադառնանք նրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններից, տեսեք, ինքը այստեղ նշված է, որ օթորակի չի փչում է 4 կողմերից, այսինքն նրա թեվիկները շարժական են, որոնք կառավարվում են հեռակառավարման վահանակով եւ ունի այֆիլ համակարգ ինչ է նշանակում այֆիլ համակարգ այֆիլ համակարգը սենյակի համաչափ սարեցման կամ տակացման համակարգն է այսինքն օթորակի չմեր աշխատում է վերևի սենյակի վերևի մասում երբ որ փչում է օթը առաջ հա նորից օթը հետ է գալիս եւ այս դեպքում օթորակի չին ստիպում է որպիսի նա անջատվի սակայն այֆիլ համակարգը չի թողնում անջատվի որտեվ սենյակի ներքևի մասում դերևս չի ապավել այն ջերմաստանը որը մենք հանձնարարել ենք հեռակառավարման վահանակից նա հրահանգ է ստանում որ ներքևում դերևս այն ջերմաստիճանը չէ որը որ դուք ձնարարել եք եւ ստիպում է օթորակչին աշխատել այնքան ժամանակ ինչև ներքևում ստանանք հանձնարարած ջերմաստիճանը տեսեք մեր օթորակիչը ունի օթը մաքրելու օթը ֆիլտրելու հնարավորություն եւ քանի որ նա սմարթ դասի է պատկանում այսինքն սմարթը կարգավորումները կատարվում են ավտոմատ եւ ուշադրություն դարձնենք ձայնի ամենացածեր մակարդակի վրա որտեղ տեսեք այստեղ նշված է որ ինքը ունի ձայնի ցածեր մակարդակ սա վերջին տեսակի մոդելից է թե կան ավելի կատարել է գործված մոդելներ գուցե այստեղ կան չէ սա նորագույն ինովացիոն տեխնոլոգիաների ամբողջ մի համադրություն է որը ներկայացված է մեր խանութ սրահում եւ այս բոլոր ներկայացված ֆունկցիոնալ հնարավորությունները շատ կարևոր են մեր գնորդների համար եւ հարմարավետության եւ առողջության տեսակետից Հազենար 24 թվականի օթորակման համակարգ տեղադրվեց Դետրոյթի հանրախանութներից մեկում ինչի արդյունքում սպառողների աննախադեպ այդ սկսվեց եւ եկամուտ նայեց ուշադրություն 3 անգամ Այդ տարիներին որպես սարեցնող միջոց օգտագործում էին ամոնիակը որի արցակած գոլորշին սակայն վտանգավոր էր մարդկանց առողջության համար եւ արդյունքում որոշ վեց որ օթորակիչի կոմպրեսորն ու կոնդենսատորը պետք է տեղադրվեն դրսում Սկսած 1931 թվականից երբ հայտնաբերվեց մարդու համար անվտանգ ֆրեոնը բոլոր բաղադրիչները միասին համատեղվեցին այսպես ի հայ եկավ առաջին պատուհանային օթորակիչները որոնք իրարվում են ինչ այսօր Չնայած ամերիկյան ընկերությունները օթորակիչների արտադրության հարցում հավաքնում էին առաջին լինել, բայց 1950-ականների վերջին նրանք սկսեցին առաջատարի իրենց դիրքը զիջել ճապոնական ընկերություններին։ Հենց ճապոնացիներն առաջին անգամ ստեղծեցին օթորակիչների անջատվող համակարգը, այն բաժանելով արտակին եւ ներքին մասերի։ Ավելին 1958 թվականին ճապոնական դայկին ընկերությունը ստեղծեց առաջին տակացուցիչ պոմպը, որը հնարավորություն տվեց օթորակիչներին ոչ միայն զովացնել, այլև տակացնել սենյակը։ Մեր օրերում արդեն օթորակիչները զովացնելուց բաց Ցի արտամղում են տակ օթի հոսանք խոնավացնում, չորացնում եւ մաքրում են օթը։ Այն ինչ կուտակվում է օթորակիչի ներսում ոչ միայն կենցաղային փոշի, այլև միկրոբների, մանրաների, ալերգենների համախում։ Եվ եթե այն ժամանակ ինչ ենք մաքրում, ապա կարող են առաջանալ զանազան ալերգեն ու շնչարական խնդիրներ։ Բացի այդ օթորակիչը սկսում է ավելի շատ էներգիա ցախսել, իսկ այդ ամենի սկսափելու միակ տարբերակը այն մաքրելն է։ Ինչպես խնամել օթորակիչը, որ այն երկար ծառայի Զաքարյան Եմիլի հետ միասին մենք կփորձենք այսօր զեզոքնել, Եմիլ, ինչ անել, որ օթորակիչը երկար ծառայի եւ շուտ շարքից դուրս չգա։ Ընտրելուց է կախված օթորակիչի երկար աշխատանքը նախ եւ երկրորդը ցանկացած օթորակիչ լինի սպլիտ տեսակի, թե լինի մոբիլ, ունեն ֆիլտրեր, որոնք տեղակայված են կոնկրետ այս պարագայում օթորակիչի Վիետնամասոն։ այս ֆիլտրներն են, որոնք պետք է խնամել, ինքը խնամք տանել, նրանց լվանալ, չորացնել եւ նորից դնել իրենց տեղերում։ 
Ես պարագայում օթորակի չեք ավելի երկար կծավայի։ Դուք նշեցիք, որ սա մոբիլ օթորակի չէ, ինչով է սա տարբերվում մյուսներից և որ դեպքում սա կարելի ունեք գնել և տեղադրել։ Մոբիլ օթորակի Եվ ամենա մեծ առավելություն է, ինչու են է սոր հաճախորդները, ընդրում էս տեսակի ոտորակիչները, որտեղ որ չունեն տարածքում այո հարմարությում արտակին բլոգ տեղադրելու, նախ ընդրում են էս տիպի մոբիլ ոտորակիչները, Իդեպ նշեմ, որ մոբիլ ոտորակիչների պարագայում իրանց ետնամասում տեղադրված են հատուկ տեղ, որտեղ ամրանում են լրացուցիչ ակսեսուարներ, որը խողովակի միջոցով պետք է դուրս գա։ Այսքեն եթե սպլիտ համակարքի Հանդրելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Հին ժամանակներից սկսած մարդի քորինել են ժամանակ չափելու տարբեր հարմարանքներ եւ միջոցներ։ Սկզբում կողմնորոշվելով լուսաբացով եւ մայրամուտով, երբ հեմնել գիշեր վաժամերին աստղերի չափերով։ Փաստացի ամենահին արևային ժամացույցը հայտնաբերվել է եգիպտական փարավոն Ռամզես Առաջինի որդի Սեթի Առաջինի դամբարանում մերձվարկությունից առաջ 1306-1290 թվականներին։ Առաջին անգամ հենց հին եգիպտոսում որոշեցին օրը բաժանել 24 փոքր մասեր և արեգակնային ժամացույցի միջոցով որոշել օրվա տվյալ ժամանակահատվածը արևային ժամացույցները հիմնականում բաղկացած էին դեպի հարավ ուղված թվատախտակից եւ ձողից որը կոչվում էր գնոմոն ժամանակը որոշվում էր թվատախտակի վրա գնոմոնի ստվերով եւ հորիզոնական գծով կազմված անկյունով իսկ ձողն անշարժեր եւ ուղված երկրագնդի առանցքին զուգահեռ արևային ժամացույցները պատրաստվում էին հիմնականում փայտից եւ քարից հետագայում արդեն տարածում գտան շարժական արևային ժամացույցները, որոնք պատրաստվում էին բարձրորակ փայտից, բրոնզից կամ փողոսկրից։ Սակայն արևային ժամացույցներն ունեին միթերություն, դրանք աշխատում էին միայն արևային օրերին։ Դա էր հիմնական պատճառը, որ շուտով ստեղծվեցին այսպես կոչված կլեպսիդրաները, ջրային ժամացույցները։ Ջուրը կաթիրներով մեկ անոթից լցվում էր մյուսի մեջ եւ դրանով որոշում էին թե որքան ժամանակ է անցել։ Առաջին ջրաժամացույցները տեղադրվել են հռոմում ռազմական եւ քաղաքական գործիչ Սթիպիոն Նազիկայի պատվերով մերձվարկությունից առաջ 157 թվականին։ Դրանք բացի ժամանակը ցույց տալուց նաեւ ճոխության ցուցադրման միջոց էին։ Իրենց գեղեցկության աչքի էին ընկնում հատկապես Պոմպեի ջրային ժամացույցները, հիացնելով մարդկանց իրենց ոսկիա դրվագազարդերով։ Արևային եւ ջրային ժամացույցներից զատ մարդի երբեմն օգտագործում են նաեւ ավազե եւ վարվող ժամացույցներ, որոնք հիմնականում ծառայում էին որպես զարթուցիչներ։ Ավազե ժամացույցը հույն փիլիսոփա Պլատոնի մտքի թրիչքն էր, այն կազմված էր երկու անոթներից, որոնք իրար էին միանում նեղ անցքով։ Ավազե ժամացույցներ կարելի է մեր օրերում եւս հանդիպել, բայց արդեն հուշանվերի տեսքով։ Այլ ողջ ժամացույց զարթուցիչը իրենից ներկայացնում էր երկար ձող, երբեմն նաև լար, որը պատրաստված էր դանդաղ վարվող բաղադրիչներից։ Ժամացույցների էվոլյուցիան շարունակվում էր եւ օրս տորե դրանց տեսակներն ավելանում էին։ 6-րդ դարում ի հայտ եկան մեկ սլակ ունեցող մեխանիկական ժամացույցները, որոնք հեղափոխական էին մարդկության համար, սակայն ինչպես պնդում են որոշ գիտնականներ, ինչ ինաստանում դրանք օգտագործել են դերավս մերթվարկությունից առաջ 700-ական թվականներին։ Մեխանիկական ժամացույցները եւս էվոլյուցիայի ընդարկվեցին ժամանակի ընթացքում։ 13-րդ դարում ի հայտ եկան ծանրություններով մեխանիկական ժամացույցները։ 16-րդ դարում զսպանակավորները, 17-րդ դարում ճոճանակով ժամացույցները եւ այսպես շանունակ։ Իսկ աշխարհի հնագույն մեխանիկական ժամացույցը, որը թվագրվում է 1386 թվականով, գտնվում է Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի տաճարում եւ աշխատում է անխափան մինչ օրս։ Մարտիկ Գրպանի թեթև ժամացույցներ սկսեցին կիրառել միայն 16-րդ դարի սկսվին։ Այն հայտնագործվեց 1504 թվականին գերմանացի Պետեր Հենգյայնի շնորհիվ։ Գրպանի ժամացույցներն ավելի շուտ լույս աշխար եկան, քան հենց Գրպանները։ Այդ էր պատճառը, որ դրանք մարտիկ պարզապես կրում էին շղթայով հակուստին ամրացված։ 18-րդ դարում այս բոլոր ժամացույցների տեսակներին եկան դրացնելու ձեռքի ժամացույցները։ 1790 թվականին շվեցարական ժնև քաղաքում ժակետրոս եւ լեշո ձեռնարկատիրությունուն ծնուն դարավ աշխարում առաջին մեխանիկական ձեռքի ժամացույցը։ Իդեպ սկզբնական շրջանում այն նախատեսված էր միայն կանանց համար։ Այն այնքան հարգի էր, որ կանայք դրանք կրում էին ոսկիա իրերի փոխարեն։ Բայց շուտով տղամարդիկ էլ չդիմացան դրանց մայքին եւ ձեռքի ժամացույցները դարձան նրանց ոճի ամբաժանելի մասնիկը։ Ներկայումս աշխարում տարեկան արտադրվում է ավելի քան 1 միլիարդ ժամացույց, որի 60%-ը բաժին է ընկնում Ճապոնիային։ 
Իսկ ահա ամենաթանկ ժամացույցներ արտադրող երկիրն ու դրանցից ամենաշատ եկամուց ստացողը Շվեյցարիան է։ Ավազետ է գրպանի մեխանիկական թե էլեկտրական մետաղյա թե ոսկյա, ինչպես էլ կաղապարեքային միև նույնն է, ժամանակը թրչում է ուստի գնահատեք յուրական չյուրակ ընթարթը։ Հոզա Ամիրխանյան, առավոտը շանդում։Արևոտ կունեղ ու գրեատիվ մանկապարտեզներ հեկյատների տուն մանկության օրան, լավագույնների շարքից հաջորդիվ։ Աշխարի ամենա գրեատիվ ու ամենա առաջադեմ մանկապարտեզներից մեկը գտնվում է տոկյոյում, վուջի մանկապարտեզ, երբ չկան պատեր, չկան նաև մանկության անհոգության սահմանապակումներ։ Մեծ տարածք Չապոնացի ճարտարապետը մանկապարտեզը նախագծել է այնպես, որ այն առավել հիշեցնում է ընդարցակ խաղահրապարակ։ Մանկապարտեզն առաջնորդվում է մոնտեսորի մանկավարժության մեթոդներով, երբ նվազագույնի են Հագբոր կինդգարդըն աշխարի ամենա յուրորինակ մանկապարտեզը կտնվում է նորվեգյայի մայրակաղակ ոսլոյում, կաղակային այգու տարածքում։ Հագբորգը ներարվել է պետության ամենա ժամանակակից կարույցների ծանքում։ Ամբողջապես պայտանյութով կարուցված է գոշինությունը զբաղեցնում է հազար կարակուսի մետր տարածք։ Շենքնունի մի միանցից տարանջատված Ոսլոյի ամենա գրեատիվ մանկապարտեզում մանուկների զարգացման նուղված խաղային դասնթացները հիմնականում անցկացվում են հենց կաղաքային այգու տարացվում։ Մանկապարտեզը պետք է խոսի վարվրում գույների լեզվով, այս սկզբունքով ու համոզմունքով վրանսյացի ճատարապետները ստեղծել են ծիացան է տուն մանուկների համար։ Կարդ ժամանակահատվածում դերևս 1940 թվականին կարուցված հնավոջ մանկապարտեզ Չարտարապետների կարծիքով կարույցը պետք է կարողանախուսել նաև իր հնության մասին։ Այդ իսկ պատճարով պահպանվել է շինության նախգին ձևը։
ընձուղտը մանկապարտեզում, թե ընձուղտ մանկապարտեզ։ Վրանսիական երահարկ այս կրթոջախը նախատեսված է 60-70 երեխայի համար։ Սբաղեցնում է մոտ 1500 կարագուսի մետր տարածք։ Կարույցի ճակատամասը գրեթ է ամբողջ չապես ապակեպատ է։ Ինչի շնորհիվ երեխաներն իրենց օրն անցկացնում են բնական լուսավորության ներքո։ Բացի այդ ընձուղտ մանկապարտեզը մեծ քանակությամբ էներգիա է տնտեսում։ Նախագծի հեղինակների համոզմամբ բարի կենթանիների քանդակները քաղաքային կյանքը փոքրինչ հեքիաթային են դարձնում եւ նպաստում նաեւ մանկական երևակայության զարգացմանը։ Այդ պատճառով հսկայական բարի ընձուղտից զատ պատուհանից ներսենայում նաեւ հսկայական ճերմակ արջը։ Ավար եւ կրեատիվ մանկապարտեզներ։ Դեյ հարկե մանկապարտեզներում շատ կարևոր է ինտերիերը, բայց շատ ավելի կարևոր են դասիրակներն ու դայակները, որոնք ողջ օրը անցկացնում են բալիկների հետ եւ նրանց կարծես թե փոխարինում են ծնողներին ու սովորեցնում են միջավայրում է, չէ՞, մենք այո երեխային դառնալ սոցիոմի առողջ մասնիկ են պես որ սա է երևի թե ամենը կարևոր է մանկապարտեզի ընտրությունը ուսումնա որ կովիդն էլ կավարտվի եւ մանկապարտեզներում էլ այդ բոլոր խնդիրները կհարթվեն քանի որ մեկ բացվում են մեկ կրկին փակվում են ուսումնա է որ բոլոր մանկապարտեզները կվերաբացվեն բոլոր բալիկները կլինեն հրաշալի միջավայրում կանցկացնեն իրենց մանկությունը լավագույն մուլտֆիլմերը դիտելով եւ իհարկե ծնողների հետ հետո այդ մասին խոսելով կարծես այսօր ճիշտ ժամանակ օկտագորցեցիր եւ անփոփեցիր բոլոր այն թեմաները որոնք տեսանիցից հետո ժամացից եւ ոլիցեից հետո որոնք մենք քնար կենք շնորհակալ ենք որ մեզ հետ էիք եւ մաղթում ենք մի միայն ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր մենք եւ ուզում ենք նաեւ հիշեցնել որ մեզ կարող եք հետևել նաեւ շան դիջիտալ թիվի հավելվածի օգնությամբ սիրում ենք ձեզ մնացեք բարով ողջուն մենք բոլոր մայրիկներին հայրիկներին եւ բոլոր բոլորին հրաշալի շափատ կիրակի կտեսնվենք եկող շափատ